செய்திகள் தொடர்கின்றன ஈராக்கில் மார்க்கெட் ஒன்றில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் எட்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் அந்த நாட்டு தலைநகர் பாக்தாத்தில் உள்ள மார்க்கெட் ஒன்றில் கார் மூலம் இந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த குண்டுவெடிப்பில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் கட்டிட இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி படுகாயமுற்ற ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காயமுற்றவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கடமாக உள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஈராக்கில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்டுள்ள குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் இதுவரை நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டி இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி இன்று நள்ளிரவு நடைபெறுகிறது அதில் ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி அணிகள் மோத உள்ளன வரும் ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற இரண்டு அணிகளுமே தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இரண்டு அணிகளுமே பலம் வாய்ந்த அணிகள் என்பதால் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது என்பதில் சந்தேகமில்லை மூன்று முறை யூரோ கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ள ஜெர்மனி அணி உலக கோப்பை சாம்பியனான இத்தாலி அணியை எதிர்கொள்ள இருப்பதால் போட்டியைக்கான ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர் இந்திய நேரப்படி இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு வணக்கம்